గేమ్స్ మా ఛానల్ లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈస్ నిరంజన్ తర రైట్ నో ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే నేను మంచిర్యాల బస్ స్టేషన్ దగ్గర అయితే ఉన్నా అండ్ ఇక్కడ నుండి అయితే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే మనకి మంచిర్యాల నుండి భద్రాచలం వరకు అయితే ఎక్స్ప్రెస్ బస్ ఉంది సూపర్ లగ్జరీ బస్ అయితే లేదు ఇక్కడ అది అడిగితే పెద్ద బిస్కెట్ నేను యాక్చువల్లీ సూపర్ లగ్జరీ బస్ ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకున్నా ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోయింది అంట అది ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి అయితే భద్రాచలం వరకు ఎక్స్ప్రెస్ బస్ మాత్రమే ఉంది ఒకవేళ ఎక్కాలన్నా కానీ అదే బస్లో భద్రాచలం వరకు వెళ్ళాలి ఎక్స్ప్రెస్లో వెళ్ళడం అంటే మామూలు విషయం కదా ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చేసి అయితే పది గంటలు అట్లా పడుద్ది ఎక్స్ప్రెస్ బస్లో అయితే మన ముందుండే ఎక్స్ప్రెస్ బస్ ఉంది అది వచ్చేసి అయితే భద్రాచలం డిపోకి చెందిన బస్సు ఇది ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదున్నరకి అయితే మనకి మంచిర్యాల బస్ స్టాండ్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆరు గంటలకు వచ్చేసి అయితే మనకి మంచిర్యాల నుండి అయితే బయలుదేరుతుంది ఈ బస్సు సుమారు తొమ్మిది నుండి పది గంటల సమయం అయితే తీసుకుంటుంది భద్రాచలం చేరుకోవడానికి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి నేనైతే ఇదే ఎక్స్ప్రెస్ బస్లో అయితే ట్రావెల్ చేయబోతున్నాను భద్రాచలం వరకు కూడా ఇది ఆరు గంటలకు అయితే మనకి మంచిర్యాల బస్ స్టాండ్ నుండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మనకి భద్రాచలం చేరుకునేసరికి అయితే సుమారు నాలుగు నాలుగున్నర అయితే అవుద్ది సాయంత్రం అండ్ ఈ బస్ రూట్ వచ్చేసి అయితే వయా గోదావరిఖన్ కరీంనగర్ హన్మకొండ వరంగల్ నర్సంపేట్ గూడూరు మహబాద్ ఇల్లందు కొత్తవడం పాల్వంచ మీదుగా భద్రాచలం అయితే చేరుకుంటుంది చాలా ఇక లేట్ చేయకుండా మనం బస్ జర్నీ అయితే మంచిర్యాల నుండి అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడే మన బస్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా మంచిర్యాల నుండి కూడా డిపార్ట్ అవుతుంది ఆన్ టైంకి అయితే తీసేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్ ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ టూ అవుతుంది టూ మినిట్స్ డిలేతో అయితే మన బస్ డిపార్ట్ అవుతుంది మంచిర్యాల మంచిర్యాల మన ముందు వచ్చేసి అయితే ఇప్పుడు మంచిర్యాల నుండి కాగజ్నగర్ వెళ్ళే బస్ అయితే ఉంది అడ్డం పెట్టేశాడు అది దానివల్ల వచ్చేసి మన బస్ కూడా అయింది రివర్స్ తీసుకుంటున్నాడు ఇంకా ముందు మొత్తం కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవడం వల్ల మన బస్సు కూడా ఆగింది మన ముందున్న పల్లెలు బస్సు కూడా తీసేసాడు అండ్ ట్రాఫిక్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే మనం మంచిర్యాల నుండి డిపార్ట్ అవుతున్నాం అండ్ మనకి మెయిన్ స్టాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే కరీంనగర్ ఒకటి హనుమకొండ ఒకవేళ ఆపితే మాత్రం ఈ రెండు స్టాప్స్లోనే ఎక్కువసేపు ఆపాల మధ్యలో అయితే ఎక్కడ కూడా వన్ టూ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ అయితే ఆపరు ఎందుకంటే భద్రాచలంకి వెళ్ళేసరికి ఈవినింగ్ అవుద్ది కాబట్టి పది పదిహేను నిమిషాలు ఆపకుండా కూర్చుంటే మాత్రం మనం అయితే భద్రాచలం వెళ్ళేసరికి నైట్ అయిద్ది అందుకోసం ఎక్కువసేపు అయితే ఎక్కడ కూడా స్టాప్స్ ఉండవు మేబీ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎక్కడైనా ఆపితే మాత్రం కరీంనగర్ బస్ స్టేషన్ దగ్గర అయితే ఆపచ్చు లంచ్ వచ్చేసి హనుమకొండ కానీ వరంగల్ కానీ ఆపుతాడనేసి అనుకుంటున్నాను నేనైతే
ఇప్పటికి మంచిర్యాల నుండి గోదావరి కన్ వరకు కూడా రోడ్లన్నీ కూడా గతుకులు గతుకులు ఉండే జ్వర హైవే అయితే ఉండదు గోదావరి కన్ నుండి కరీంనగర్ కరీంనగర్ వరకు అయితే హైవేనే మొత్తం మనకి రైట్ సైడ్లో ఇప్పుడు గో గోదావరి రివర్ కూడా వస్తుంది గోదావరి కన్కి దగ్గరలో ఒక టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది మనకి గోదావరి రివర్ అయితే అది కూడా షూట్ చేస్తాను నిన్న ఇదంతా కూడా సింగరేణి కాలనీస్ ఎక్కువ నేను ఇందాక మంచిర్యాల వెళ్తున్నప్పుడు చూసుండే ఇది సింగరేణి కోలరీస్ కంపెనీ లైఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి సలార్ షూటింగ్ కూడా టెన్ డేస్ వరకు మనకి గోదావరి కండ్లోనే షూట్ అయింది చూస్తున్నారు కదా మొత్తం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ పని స్టార్ట్ అన్నట్టు ఇక మనకి గోదావరి కన్ వెళ్ళే వరకు కూడా మొత్తం సింగరేణి కాలనీస్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి మన ఇక్కడ నుండి అయితే బస్ స్టాండ్ వచ్చింది బెల్లంపల్లి చౌరస్త స్ట్రేట్ వెళ్తే ఆదిలాబాద్ హైవే అన్నట్టు అది మేబీ ఆదిలాబాద్ నాగ్పూర్ వెళ్ళే రూట్ అనుకుంటుంది హైదరాబాద్ స్ట్రేట్ టూ ఫార్టీ చెన్నూరు స్ట్రేట్ మనమైతే కరీంనగర్ వరకు ఇదే రూట్లో వెళ్తాం కరీంనగర్ నుండి రూట్ అయితే డవర్షన్ అవుతాం కరీంనగర్ నుండి మనం హనుమకొండ వరంగల్ ఆ రూట్లో వెళ్తాం అన్నట్టు పక్కన పెద్ద కొండలేక అనిపిస్తుంది కదా అంతా కూడా వర్క్ జరుగుతుంది గో గోదావరి రివర్ సంబంధించింది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి శ్రీరాంపూర్ డ్యామ్ కూడా ఉంది డ్యామ్కి సంబంధించింది అనుకుంటా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది సమ్ వర్క్స్ అయితే జరుగుతుంది మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ పైన అయితే లారీలు అయితే ఇష్కని తీసుకెళ్తుంది అక్కడ నుండి మరి ఏదో సంథింగ్ వర్క్ ఏదో జరుగుతుంది అనుకుంటా పక్కన చూస్తున్నారు కదా ఇది వచ్చేసి శ్రీరాంపూర్ డ్యామ్ మొత్తానికి అయితే ఇప్పుడు అయితే మనం గోదావరి రివర్ మీద కూడా వచ్చేసినాం అండ్ ఈ గోదావరి రివర్ వచ్చేసి అయితే మనకి రెండు జిల్లాలను అయితే వేరు చేస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి అయితే పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఉన్న గోదావరి కాని అలాగే మంచిర్యాల జిల్లాలో ఉన్న మంచిర్యాలను అయితే వేరు చేస్తుంది ఈ గోదావరి కాని వచ్చేసి అయితే మనకి రామగుండం సిటీ కిందికి అయితే వస్తుంది అండ్ ఈ గోదావరి కాని పేరు వచ్చేసి అయితే గీత జనార్దన్ రెడ్డి అయితే పేరు పెట్టడం జరిగింది అది అందరికి తెలిసిందే గాయస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే మనం గోదావరి కానీకి పేరు ఎట్లు వచ్చిందని అయితే తెలుసుకుందాం గోదావరి కని అంటే మనకి ఫస్ట్గా గుర్తుకొచ్చేది మాత్రం బొగ్గు గండ్లు ఆ తర్వాత మనకి బాగా గుర్తుకొచ్చేది గోదావరి నది ఈ రెండు ఒక దగ్గర ఉండడం వల్ల మనకైతే గోదావరి కని అని అయితే పెట్టరు కని అంటే గని గో బొగ్గు గని అని కూడా అనుకుంటారు గోదావరి బొగ్గు గని ఈ రెండింటికి కలిపి గోదావరి కని అని పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి అయితే మనకి గీత్ల ముకుందారెడ్డి అయితే ఈ పేరు పెట్టడం అయితే జరిగింది సో అప్పటి నుండి మనకి గోదావరి కని అని అయితే పిలవడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి గోదావరి కని అంటే గుర్తుకు వచ్చేది థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఎన్టీపీసీ 
అండ్ ఈ ఎన్టీపీసీలు వచ్చేసి కూడా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే తయారవుతుంది అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మనకి ఫైవ్ స్టేట్స్ అయితే సప్లై చేస్తుంది ఐదు రాష్ట్రాల్లో మనకి గోవా కూడా ఒకటి సో మనకైతే ఈ ఎన్టీపీసీ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ స్టేట్స్కి అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా సప్లై చేస్తుంది బట్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఏ స్టేట్స్ అనేది కూడా అంతా తెలియదు ఒకవేళ మీకు తెలిసి ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి గోవాకి అయితే సప్లై చేస్తుంది అనేది మాత్రం ఒక్కడ తెలుసు నిజంగా గోదావరి కానీ నిజంగా మన తెలంగాణ నుండి ఐదు రాష్ట్రాలకి కరెంట్ సప్లై అవుతుందంటే నిజంగా చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది మనకి గోదావరి కన్ను ఒకటే కాదు ఇంకా పాల్వంచ దగ్గర కూడా సింగరేణి కొత్తవడం ఇవన్నీ కూడా మనకి బొగ్గు గండ్లు అండ్ ఇక్కడ నుండి కూడా మనకి బొ బొగ్గు సప్లై అవుద్ది ఇంకా కరెంట్ సప్లై అవుద్ది ఇంకా ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను నాకు తెలిసిన దాంట్లో కొంత ఎంతో కొంత మీతో అయితే షేర్ చేసుకున్నాను ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా తప్పులు కనుక ఉంటే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి నాకు తెలిసిన కొంచెం ఎంతో కొంత అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అయితే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా ఇప్పుడు ఏమైనా బస్సు వచ్చేసి అయితే గోదావరి కన్ బస్ స్టాండ్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది టైం ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్ ఫార్టీ గోదావరి కన్ బస్ స్టాప్ అరైవింగ్ టైం వచ్చేసి అయితే సిక్స్ ఫార్టీ మేబీ ఇక్కడ ఎంతసేపు ఆగిద్ది అనేది తెలియదు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది మనకి మంచిరాల నుండి గోదావరి కన్ రాని బట్ అవి ఫార్టీ మినిట్స్ కూడా అసలు తెలియలే తెలియకుండా వచ్చేసినా అనిపించింది అసలు వచ్చేసి మన బస్సు కూడా ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ తొమ్మిది తొమ్మిది మీదకి అయితే వచ్చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా హైదరాబాద్ ఒంగోలు భద్రాచలం సూపర్ లగ్జరీ మంచిర్యాల్ చెన్నూర్ ఆసిఫాబాద్ చంద్రాపూర్ వచ్చేసైతే మనం ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం మంచిరా గోదావరి కాలకి వచ్చేసి అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కూడా ఫార్టీ మినిట్స్ తీసుకుంది ఎందుకోసం అంటే రోడ్స్ అయితే గట్టుకుని గట్టుకుని ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఎలా వస్తారు అన్నట్టు అండ్ గోదావరి కాలు నుండి కరీంనగర్ వరకు కూడా మొత్తం హైవే కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తారు నుండి కరీంనగర్కి వచ్చేసి అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి అయితే మనకి కరీంనగరే ఉంటుంది పెద్ద బస్ స్టేషన్ అయితే మధ్యలో ఆపితే ఆడ పరిశ్రమ చెప్పలేము బట్ పెద్ద బస్ స్టాండ్ అంటే మాత్రం కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్ అండ్ బస్ వచ్చేసి అయితే మనకి వయా గోదావరి కానీ కరీంనగర్ హన్మకొండ వరంగల్ నర్సంపేట్ గూడూరు మహిపాల్ ఇల్లాన్ కుత్తవడం అవగాహన మెరిగింది భద్రాచలం అయితే జరుగుతుంది భద్రాచలం వెళ్ళేసరికి మేబీ బస్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఫైవ్ అలా అవచ్చు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ అయితే అవ్వచ్చు మనకైతే ఇప్పుడు గోదావరి నుండి కూడా మన బస్ అయితే డిపార్ట్ అవుతుంది జస్ట్ ఫైవ్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే ఆగింది ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా త్రీ మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ మినిట్స్ అయితే ఆగింది మేబీ ఇక్కడైతే టూ మినిట్స్ అనుకుంటా హాల్ట్ మరి నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు ఇప్పుడైతే మన బస్ ఎలా ఏ రూట్లో నుండి అయితే వచ్చిందో ఆ రూట్లోనే వెళ్తుంది మళ్ళీ డోర్ పెట్టేద్దాం ఎంతకైనా మంచి చల్ల వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా రాజధాని బస్ జీడికే డిపో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదంతా కూడా సింగరేణి ఇదంతా కూడా సింగరేణి కోల్డ్ రైస్ అంట మనకి 
గోదావరి ఖాన్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది మొత్తం కూడా సింగర్ అని గోదావరి ఖాన్ ఒకటి ఇంకోటి కొత్త అవడం కొత్త రెట్లు కొత్త అవడం అండ్గా ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేసేది కూడా గోదావరి ఖాన్ నుండి భద్రక్షల వరకు సారీ మంచిరాల నుండి భద్రక్షల వరకు ఎట్లా కాకుతుందో ఎప్పుడు మంచిగా కనిపిస్తుంది క్లారిటీగా జీరో పాయింట్ సిక్స్ పెడతాయి ఇంత పెద్ద ఉంది ఫ్యాక్టరీ అసలు చాలా పెద్ద ఉంది ఇప్పుడే మన బస్సు వచ్చేసేసి పెద్దపల్లి నుండి కూడా డిపార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ మినిట్ హాల్ట్ ఉంది అంతే సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చింది సెవెన్ సిక్స్టీన్కి అయితే డిపార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే పెద్ద స్టేషన్ బస్ స్టేషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది కరీంనగర్ నేను నైట్ సరిగా నిద్ర పోలేదు కదా ఇప్పుడైతే మస్తు నిద్ర వస్తుంది అసలు అంతేనా ఇంటి కాడ పడుకుంది వేరు బస్సులో పడుకొని జ్వరం చేసింది వేరు కదా ఇంత కష్టపడి అయితే మీకు వీడియోస్ చేస్తున్నా కొంచెం అమ్మాయినా రీచ్ ఇవ్వండి అబ్బ ప్రతీదీ షూట్ చేస్తున్నాను మీకు వస్తాను ఇంకా జర్నీ అప్డేట్ వచ్చేసి అయితే ఇప్పుడు మనం అయితే కరీంనగర్ కూడా చేరుకున్నాం నాకు ఒక్కసారిగా ఈ కరీంనగర్ చూసేసరికి దీన్ని జిన్న జిల్లా అనడం కంటే కూడా ఇంకా సిటీ అనడం బెటర్ అని చెప్పేసి అనిపించింది ఎందుకంటే అయితే నేను ఎప్పుడైతే కరీంనగర్కి ఎంటర్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ నేనైతే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది ఇంకా మనకైతే బస్ స్టాండ్ రాలేదు చాలా అంటే చాలా పెద్ద ఉంది అసలు సిటీ కూడా నేను ఇంత పెద్ద ఉంటానైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి అయితే 
హైదరాబాద్ తర్వాత నేను వరంగల్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను హైదరాబాద్ వరంగల్ తర్వాత మనకి ఎంత పెద్ద సిటీ ఏదైనా ఉందంటే మనకి కరీంనగర్ అని కూడా ఎక్కువచ్చు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ట్వంటీ మినిట్స్ నుండి అయితే ఈ బస్లో కరీంనగర్ సిటీలోనే ట్రావెల్ చేసినాం కానీ ఇప్పటివరకు అయితే నాకైతే ఇంకా కరీనగర్ బస్ స్టేషన్ అయితే రాలేదు ఇప్పుడు మేబీ కరీనగర్ బస్ స్టేషన్ లోపలికి అయితే వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నాను యా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం అయితే ఇప్పుడు చూసినాం కదా కరీనగర్ బస్ స్టేషన్ లోపల కూడా అయితే వెళ్తున్నాం అండ్ ఈ కరీనగర్ బస్ స్టేషన్ వచ్చేసి అయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద బస్ స్టేషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది కరీనగర్ బస్ స్టేషనే మనకి ఎంజీబీఎస్ అయితే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది దాని తర్వాత మనకి సెకండ్ అతిపెద్ద బస్ స్టేషన్ ఏదైనా ఉందంటే తెలంగాణలో మనకి కరీనగర్ బస్ స్టేషనే ఎగ్జాక్ట్గా కరీనగర్ బస్ స్టేషన్లో వచ్చేసి ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటే అయితే మనకు తెలీదు ఎంజీబీఎస్లో వచ్చేసి అయితే సెవెంటీ వన్ టు సెవెంటీ ఫోర్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉంటాయి దాని తర్వాత అతిపెద్ద బస్ స్టేషన్ మనకి కరీనగర్ కాబట్టి మేబీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నాను నేను ఎగ్జాక్ట్గా అయితే నాకు తెలీదు ఎవరికైనా తెలిస్తే మాత్రం కింద ఖచ్చితంగా అయితే కామెంట్ చేయండి to 